عصر الشوف مش اول مره ضيعة كتير حلوة حجرة بيوتة طرقاتة خضارة وأكيد المحمية مشوار مع عصر الشوف أكتر بكتير من هيك رح تفرجيكن ب 24 ساعة شو بتقدروا تجوا تعملوا بهيدي المنطقة سستينابيليتي فود انتوريزم مشوار مع عصر الشوف بديتهم بشوف طعمتهم غير شيء غريبين في هوا كثير اليوم بسيطه يلا صحتك قدامي ما في منك تسنا عوف بطاطا فان دوقك من كل شيء اي شانس في شد الناس تيجي لعندك على الترويقه بس او كل نهار على الترويقه وعلى الظهر بيجوا في ناس بيجوا استراحه الارز استراحه الارز كم سنه صار لك هون صلنا هون 12 سنة بالبيت، صلنا محل صلنا أربع سنين، ثلاث سنين صار. يعني بتستقبليهم ببيتك، هذا مطبخك. ايه. رقة مثل الورقة. رقة أقل من الورقة. فيها تقريبا شي نص ميلة قرشة من برا من جوا نكزة طرية بتحسوا بكل طعمة الأرض والضيعة واو رائع 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 هيدا ما نقولش الزعتر يلي بارفان تنبلش يعني ريحتها مش معقول اسمه تكسير ما عم لقي تفسير يعني مشوار من امريكا مش معقول ما عم يجوا لعندنا رح فاكرين عم عم زيدها بس مش مش عم مش ما بعرف فاكرين التقرير اللي عنده باي باي ستنا ميرسي بتحط الضحكه على الوجه هيدي المره بليز تعوا لعندها تعودنا بنشوف نحكي بالسستينابيليتي يعني بالاراضي اللي مزروعه يلي بيهتموا فيها وحتى لو الطقس بيقشط حتى لو المي بتخف بيلاقوا حلول محل تعب وسام يخبرنا شو عمل هالارض العظيمه كثير كبيره على تل هوايتها الادويه اول شيء انا بالاساس بشتغل يعني دومين تبعي هو تقطير الاعشاب الطبيه والزيوت وحبيت طور هال المصلحه وانا كمان بحب الارض يعني يعني اجتمعوا اثنين مع بعضه اساس كل شيء الزراعه <تصفيق> وبتدعي كل حد كل الشباب تطلع تهتم بالزراعه وفيها تعيش منها؟ اكيد الانسان بلش من الارض وبده يرجع الارض يعني من الارض والا الارض نعود فيش هيدي هيدي الانسان بس بعد عن الارض بلش يخسر هاي الارض ميزتها انه انا من 100 سنه مش مزروع فيها وبالتالي مش محطوط لا فيها لا فيها كيماوي ولا مرشوش فيها واحد بيقدر يزرع 12 شهر بالسنة يعطي منتوج كثير طيب كثير حلو شكله كثير كبير بلا ما يرش ولا مرة ولا مرة ولا يحط كيماوي، بنحط مبيدات بنرش مبيدات والاسمدة هيدي الكيماوي نحن عم نأذي الأرض مش بس عم نأذي البشر معلم زاهر كيفك؟ شوف بلحقك؟ اه برجع لهون، ايه يلا بوصل لعندك مظلوم كثير الزلمة عصيبه انت هيدي الارض عندك اذا الله يراد هيك شو بتزرع فيها؟ هلا المحميه اللي عم بتساعدنا بزرع مش نحن بس المحميه عم بتساعدنا بزرع الدين وعنب هلا وزرعنا فيها جوز و... و... 
رمان وقاصعين عزائين بسموه يعني ما بعرف كم كيلو مات بالساعة ما كتير بفهم فيهم بعرف انه شفافي وما عم بيقدروا يطبقوا بعضهم تحكي فقد ما طلع من الصوت نحن معكم وانا شيخ اربع سنين هلا طال بلش طال لانه الناس صغير بالعمر يلا عم اترك على الله انا مصدق انه حدا ساعده كرمال يقدر يهتم بارضه ويزرعها ومؤمن انه ربنا هو رح يطلع الثمار هو بيزرع وبيهتم و... والله بيعمل بيه شو حلو هيك شو حلو هي العيش على البركة خبركم شوي عن المنتجات الموجودة عنا هي محية هي منتجات طبيعية مية بالمية من خيرات الطبيعة بالجبل عندنا الستات المحيطين بالديعة المحية تجي عن لقنون ويعني تنشجع المجتمع المحلي وتمكين المرأة أكثر إنه هي عم تشتغل ببيتها وبتساعد عائلتها. جانا على الضيعة من المحمية بتصفوا السيارة ما بتاخذوا بقى السيارة وبتتمشوا بالضيعة. رواق مكسي. أنا اسمي ريتا نجام وعندي محل اسمه ليش لا ليش لا واحد يرجع للطبيعة ويشرب من المؤطرات الأعشاب البرية عندي 17 نوع يعني 15 نوع مع المزهر والمورد هل هول بيشتريهم المزهر والمورد يعني بيشتري الزهر والورد بس هدوليك كلهم من البرية من هون من عنا من الطيعة ساعتها من زمان كانوا يتطببوا فيها من زمان أه وهلا بالادويه اوقات بحطوا منها اكيد مثل النعناع البري هذه أه كلها طبيعيه 100% وبلا كيميائيات لانه انا بجيبهم من البريه والبريه ما حدا يعني مش اراضي الناس عم بترشها او ماشي نطليكم بمعاصر الشوف الله معكم واخذت معي نعنع بري وقصعين للبيت، مع انه ما بسخن بالشتويه بس بيعطوني مناعه. ايه بدكم تعملوا تور بالضيعه؟ لا ما بتاخذكم، يلا انا لاخذ. يعني ما في ما في ضيعه بعدها محافظه على الرواق اللي هي فيها بتكب الابره وبتسمع على النار هيدا هيك شفتها هالمرة بمعاصر الشوف رح نمشي على رواق، رح نفرجيكم البيوت القديمة، الحجر، الضو، الشجر والشمس يلي عاطي ريفلكشنز تبعها من المكان. بكي فعلا يعني ما بعرف الا بدها او انفستر او عجيب من عند ربنا بس حرام هيك بيت يروح مش معقول هو 
ناخد الشجر من اقدم الشجر السنديان اللي موجودين بالمعاصر عنا نحن بمعصرة من معاصر لمعاصر قديمة قديمة كتير مثل ما شايف هاي الحجر حجر الدعك تبع الزيتون هيدا للزيتون هونك جوا معصرة العنب يعني في معصرة زيتون معصرة عنب معصرة عنب ومعصرة زيتون وبعدها مثل ما هي من ايامها يعني بعده حيط حيط مثل ما هي ما ندقش فيها بشي ابدا افتكر لحد الستينات كانت بلعب تشتغل نيو انيشيتيف بلبنان شاب مهندس ميكانيك عمل هيدي المكنه اللي هي بيقولوا لها بويلر في منها طبعا بس المهندس نعم حل اللي شغله مهمه بتشتغل على البايو ماس بعد شوي كهرباء بس بتقدر تشغل الكونفاير وباقي بتشتغل لحالها مازوت ما في ما في مازوت لاس بريوشن نحن موجودين على المحمية صيف شتي ما بنسكر باب المحمية ابدا حتى بالثلج وبال بالوقت اللي يكون طقس قاسي يعني كرمال نعمل شوية اكتيفيتي العالم بتحب تعمل سنو شوينج في ناس بتحب تصور بالثلج اكيد الارز بيكون مختلف بالثلج عن عن غير عن غير طقس يعني فكرمال هيك بنضل فاتحين دائما المدخل ما بنسكر يلا وين كنت؟ هدي عم وقع تليفون ولا للشاب الطبيب بنزل ثانك يو عشوان من الوادي لنجيب له يعني زبطنا من كارثه هديناه لكريم على القد هون والتليفون هديته الشجره بس تشوفوا النيه الطيبه ويلا ويكفي المشوار مبلطحه من فوق وتحتها مثل كانها عامله خيمه طبيعيه ومن هون بتشوفوا كل الشوف كل ضيع الشوف ومثل ما شايفين الهواء منه قوي الا شوي زرقنا من الخارج هاي اسبوع الشهر بقى ثلاث سنين مشوار وفي حلم فنجان سخن ونكفي المشوار كم ساعة من سكر هون دبس العنب 100% 
بتذكروا دبس العنب يلي هو شوي مثل دبس الخروف مثل ميبل سيرب اقسى شوي الأراضي الزراعية مع المزارعين. سو so, بهالعملية طلع عنا كتير كمية كبيرة من البايوماس من الكتلة الحيوية. هالكمية الكبيرة وزيادة عليها كمان من الأراضي الزراعية اللي اجت مش حالة من المزارعين، اجت الفكرة إنه نستفيد منها بكومبوست. نعملها كومبوستاج ومنرجع على الأرض لنزيد الأورجانيك ماتر بالتربة عند المزارع. بهالعملية بنكون عم نخفف الكمية الكيماويات اللي بيستخدمها. بهالعملية بنزيد المواد العضوية بالتربة. زدنا المواد العضوية بالتربة أول شيء عم نعطي برودكت منتج زراعي عالي الجودة بلا كيماويات فوق هذا وكله كمان عم نخفف الإريجيشن عم نخفف عملية الري عم نفتش على ويليام يلي دلنا على الكوع القوي بعدين بتفوتوا بين الشجرات وبتفتشوه على السيارة بس ما عم الاقي لويليام شكله هون معبي ماي فما بعرف اذا بدنا نغرز ويليام هيدي الطلعه تبع النزله تبع ما بعرف اذا السياره بتفوت فيها بس معلم ويليام نطرنا ثاني ميل من الجبل يعطيك العافية هيدا ويليام الإناء الإناك أهلا تشرفنا وين فايتين؟ هيدا تشنال هيدا محفور على الإيد من هون على كعب الجبل كعب الجبل في مي بجيب مي للشرب؟ كريم إذا صار لي شيء خبر وردة بس الستينات حفروا تونيل كثير طويل تقريبا شي 150 متر لتحت الجبل، جوا رمل اصفر وبينطروا الجبل يصفي مضبوط وينقطهم تنقيط تيعبي هذا الخزان قد ايه كبره؟ هذا كبير كثير هيوج مثل ما شايفين يعني قد 70000 برميل ست سبع شقق مثل ما هن معبيين مي يلي بيعطوا مي للضيعه انت من القليل اللي بعد بيفرط سنوبر على الايد خبرني شوي شو عم نعمل؟ بتجيب سنوبرات لقسين الكويز؟ الكويز هودي، بناخذها بنحطهم على السطح بالكياسة جون فايس. ايه. تيضل يشرب ماي. إذا بتفلشهم على السطح بفتح الكرز بس يجي شمس بصمخ الحد. اها. بس بأي ما معش في شتاء نفلشوا على السطح بفتح الكرز بنفقيهم. ولا حبل ولا شريط ولا شيء، طالع وحده وبعده بصحته مثل كأنه عمره 15. أنا عمري 61 سنة 61 سنة؟ إيه إن شاء الله يا رب على عمرك صير هيك ضلني هيك ها؟ اللي بيشتغل بالأرض بضل أباضاي يلي بيشتغل بالأرض بضل أباضاي وهلا رايحين على الوينر غسان مجيم أنا بلشت سنة 2001 بس أنا مني موجود بالسوق أبدا في عندي شركات تجي تاخذ من عندي للبنان الهدايا تبعها وفي الأشخاص اللي بيدوقوا الواين بيجوا بيشتروا الواين أو بيتصلوا في أنا ببعتهم الواين 65% من الإنتاج هو الواين بروح لأمريكا فان ماري كمان مسمي هيدا اربع سيباج اللي هن سيرا كابرني سوفينيون جرناج وسادسو وصلت لهون لانه شغف بس انك بتحب اي شغف شغف يعني ساعات بتحبها بتحبها شغله حلوه وقت بتشتغلها بتشتغل كل شيء بايدك وبتشوف كيف عم يطلع الانتاج تبعك 
وبتلاقي الابريشيشن على الناس عم بتقول لها طيب بتنبسط بيرج كثير خفيف دراي بيعطي هيك دراي على النار وبتحس بطعمة بريحة الخشب وبطعمة الخشب ما بده كثير يرتاح وهذا كثير حلو يعني ما بدك ما تفتح على الساعة لأنه ما في أسيد أسكربيك آه عملت لكم ستيك وفيلي سومون فيلي والدجاج مع السبانتش والكريم تشيز فيري باشنت اللي عم يعمل بيض بيستقبلكم بيستقبلكم عندهم عندكم بالبيت الطبخات كثير حلوين كثير فيهم الوان هلا مندوق آه على موعد اب تو 24 شخص بيساعدون وانت بتفتح البيت وبتهتموا بالعالم اي نو سيرف جريت خبز مرقوق بينقلها قرشتها عظيمه من جوا كثير غنيه طلعت شو حبايه لحمة سمو هاي للدجاج طرية جوسي معمولة مية بالمية مزبوط مش حيلا حدا نعملها يعني شخصيا اهتم بالموضوع طيبي واو جوسي مش معقول فول بادي جوسي منا هيدا الطريه اللي بتدوب مثل الزبده الكاركتر تبعها كثير مهم اللحمه تفضلي عظيمه السمو فيري 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 جوسي واو وحموضته مظبوطة وطعمته مظبوطة و اكسلنت عندها شطورة شطورة ما بتعرف ايه كثير نفسها طيبة الاكل بيديت الك؟ الاكل لا الك ايه بالفعل شي از اكلاتك رائعين توب بعقده 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 اخذت تفاح وبلسمك والدسار ما قبله الا ما يحطوا لي اياه بعلبة وقنينة البيت بعقده انبسطت قد الدنيا، ضروري تجوا تتعرف عليهم لانه يعني الاكسبيرينس غير التفسير. قديش فتوا على بيوت، قديش فتوا على مطاعم، قديش برمتوا مطاعم العربية بلبنان وبالعالم، قديش فتوا على بيوت ارميد وطلعتوا بالارض ومشيتوا على البلاط مثل كانه انه بلاط عادي. كم مرة سألتوا حالكم السؤال هذا البلاط قديش بياخذ وقت؟ قديش فيه شغل؟ قديش الوانه حلوين؟ بلاط العتيق اللبناني عم بيرجع ينعمل فايت عند غسان تخبرنا عنه. ليتس جو. غسان هيدا شو؟ هو شو الالوان اللي برا؟ هيدا شو الشغل كله سوا؟ اسمه بلاط العتيق اللي هو الهاند ميد تايلز هو شغل يدوي 100% كله هيك بتعمله بايدك؟ كله عم نشتغل ببلاطة ببلاطة على ايدك. ضروري ضروري تخبرهم انت مين بس خلينا نبلش ستيب باي ستيب. انا غسان فياض من المعاصير. آه، عامل انتير ديزاين حاليا عم بشتغل بشتغل بهذا البلاط اللي هو الهاند ميد تايلز الشغل يدوي بامتياز ما في ولا اي مكنه غير هيدي المكنه اللي رح تشوفوها اللي عمرها حوالي 60 سنه هيدي مكنه كبس ايدرولي انا ك... انا صار قالوا لي غسان فكرت بدي التقى بحدا كبير بالعمر خطيار لا عمري 30 سنه بس بس وعم تعمل كل هول اللي صورناهم برا كل هيدا الشغل اكيد بمساعدة الشغل قديش ببلش المتر؟ ببلش عندك من 50 دولار 75000 وببلش يعني السعر كل ما يزيد عدد الالوان وكل ما تكون الرسمه اصعب كل ما يزيد شوي السعر. سو <تصفيق> هلا عم نشوف القالب لهيدي البلاطه، هيدا كل اللي عم تشوفوه هون مشغول نحاس، كل قطعه بقطعتها وملحمه قصير، هلا هيدا شوي موسخ لانه كنا عم نشتغل فيه جبله، هو اجمالا بيكون لون النحاس بعده مضبوط.
شوف حدا ختيار تلا حدا شاب صغير عم يشتغل عم بيرجع يرد التراث القديم ويحافظ على التقنيه القديمه ليش بدنا نجيب هلا هلا على قد هلا ما بقى في امبورت من برا ما بقى تجيبوا ماربل من ايطالي هيدا البلوت الجديد الناس بتطلع فيها بتفكرها مدهونه هي مش مدهونه ابدا يعني في كثير ناس وسمعت عده مرات قطع على بيوت وقالوا اه والله بيدهنوا منيح مش مدهونه يعني شوفها قد ايه وقت وبالاخر جلي صغيره بتلمع بتطلع مظبوط بيطلع من المستقبل اهلا وسهلا فيك تمام ميرسي بصفتي طلعت عليك طلعنا مع نحتيه بس تعال عمارتي هذا البلاط كثير حلو تنحطه بالصالون عنا بالبيت كيفك؟ الحمد لله ريما اللافندر، احنا بلشنا باللافندر اول ما جينا على الضيعة اشترينا ارض وانا كنت مغروبة باللافندر من بروفانس من فرنسا بلشت ازرع لافندر على صغير اول شيء بالبيت بتلاقينا سوا وقت وقت اخر وقت معرض إيه بجبلنا صح وقلت لك رح ارجع لعندك ايه سو so, بلشت باللافندر وصرت ادرس يعني عملت ريسيرش وجبت كتب وعمل تيستينغ على برودكتس اخر شيء قطرنا وبعمل كوكيز وكيكس وبعمل فينيجر لكثير ناس اللافانت هي بس تنحط بالخزينه رات ريحه حلوه ايه بس هي اكثر بكثير من هيك هي اكثر بكثير من هيك فوائد لافونت شو هن؟ فوائد الاسينشال اويل هو انا الجازك يعني ها انا لخصتهم نتفه صغيره لانه هن اكثر بكثير يعني بيريح بيشيل الديبرشن يعني يعني بهالاوضاع كلكم بتصيروا عم تضحكوا مبسوطين الاكتئاب <تصفيق> بيشيل وجع الراس بيشيل الانفلاميشن الورم اذا حدا اكل توم ومش عم بيهضمهم بياخد لافون <تصفيق> بيشرب من هيدا واذا شمهم بيرتاح بحطهم بالحمام بحس حاله ايه ايه اوكي لكن لافوند لافندر خزامة يلي كانت قبل معروفة بس انه اكيد ريحتها حلوة لونها حلو شكلها حلو بالطبيعة بتنحط بالخزانة صار لها منفع اكثر بكثير لافندر ماين بتلاقوها على انستغرام من عودين اللافندر عودين الخزام مع ريسايكلينج لورق التواليت لانه كرتون بيولع وين بيولع بيولع وكانه 1000 كابري كانك عم تحط 1000 كابري رجعنا على الضيعه سكرنا من خمس سنين بشكل بيت وهذا الشيء انا ما كنت عارف قديش رح يسعدني يعني لانه اكتشفت انه قبل شيء رجعت على مكان ربيت فيه لما كنت صغير هي شغله بتعنيه كثير شو اهميه حفاظ على بيوت القديمه والتراث اللبناني القديم؟ كثير مهم انا في اكيد ناحية الرومانسيه الحلوه كلنا بنتفق عليها بس في شيء اهم لما بنحكي عن اعاده تدوير بنقول استدامه وسستينابيليتي وهذا مش كلام فارغ لما المبنى بيكون موجود وبتحافظ عليه وبتعيد استعماله لوظائف ثانيه حتى في بعض البيوت عم نحولها هلا لتصير بيت ضيافه لفتره زمنيه معينه وبترجع لاصحابها، لانه نحن بفتره اقتصاديه صعبه وماليه صعبه وكل شيء، بس هالنوع السياحه رح يطغي على السياحه اللي هي سياحه اللوكس والاربع نجوم والاوتيلات الكبيره وغيرها، الناس ما بقى تحب هيدا الشيء، حتى اللبنانيين ما عم يحبوا هيدا انا بعتقد اللي عم بيصير اليوم بالبلد رح يرد الناس على الاساس يلي بلشنا شوي ننسى نرجع الشباب ترجع تزرع والعالم ترجع على ضيعه انت اليوم تركت كل شيء بلشت هيدا الشيء بلش في نظريه عالميه ما عم نخترعها هون بسموها دي جروث كان قبل الهم الواحد يطور ويصير في صناعات كبيره ويعملوا الناس ينقلوا من محل لمحل وما بعرف 
بالعالم كله هلا بتروح على ايطاليا بيضيع ايطاليا كلها بتلاقي الشبيبه بعدها رجعت على ضيعتها اذا كانت تركت من المدن او طورت افكار معينه حتى اقتصاديا في عيش من الواحد على شرط يقدر يامن التسويق فانا كثير بشجع الناس مش بس تجي على المعاصر تزور انه ترجع تسكن بالبلدات اللي بحاجه لها يعني قد ما نحن بحاجه لهالبلدات ولهالطبيعه هي هالطبيعه بحاجه لها وشغل المحميه هون بالمعاصر كثير مهم توب هول هن يلا عم نحكي فيهم ظلنا كثير زمان وان شاء الله 2020 تكون احلى سنه لبنان انا اكيد شو هالنهار اللي كل شخص تعرفت عليه بده حلقه واحده شو هالنهار بهالضيعه اللي ولا اروق من هيك بتحسوا حالكم قراب من ربكم 1200 متر برد ايه بس حلو رواق بيوت قديمة حجر حسيت حالي عايش بلبنان لبنان من 200 سنة لبنان الحقيقي لبنان اللي عم نرجع له لبنان الضيعة لبنان المحبة لبنان الالفة لبنان كتير اشياء كيف الانسى غسان ورندا شو هالاستقبال غسان عم بيعمل البلاط او ام جهاد شو هالمنقوشة من اهم نقيش لأكلهم بحياتي وبالاخر جورج عربيد بعطيه ثلاث حلقات قد ما بيحكي بذكاء قد ما بيحكي اشياء حلوه قد ما خبرنا عن الضيعه عن الفينيقيه وقد ما انه شايف من الناس كثير قليل انه لبنان عم بيرجع على محل كثير اساسي احلى بلد بالعالم بوحده من احلى ضيع لبنان حلقه بتخلص هلا ملتقى مرتجي هاي ما عم بلف الدنيا